বন্ধুরা তোমাদেরকে এখন আমরা তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার সম্পর্কে জানাব আর তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে শিল্প ক্ষেত্রে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার রয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষত হচ্ছে দুরারোগ্য ক্যান্সার নির্ণয়ে আমরা তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহার করে থাকি তোমার ক্যান্সার এছাড়া আরও বিভিন্ন রোগ যেমন মনে করো কিডনির ব্লকেট থাইরয়েডের সমস্যা ইত্যাদি নির্ণয় কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় ট্রেসার বা প্রদর্শক হিসাবে ব্যবহৃত হয় মানে হচ্ছে কোন জায়গাতে আমার সমস্যাটি হয়েছে সেটি ট্রেস করবে বা সেটি খুঁজে বের করবে এর এরকম ধরনের যন্ত্রে আমরা তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করে থাকি এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের রোগের ক্ষেত্রেও আমরা এরকম তেজস্ক্রিয় সন্দেহক বা প্রদর্শক আমরা কিন্তু ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম যে ট্রেস ক্যান্সার নির্ণয় কিডনির সমস্যা এবং থাইরয়েডের সমস্যায় আমরা তেজস্ক্রিয় ট্রেসার ব্যবহার করে থাকি যেটি আসলে সমস্যাটি কোথায় সেটা নির্ণয় করবে এছাড়াও কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত জাতের বীজ তৈরি এবং গাছের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের সার উৎপাদনের গবেষণায় তেজস্ক্রিয় ট্রেসার সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্প কারখানাতে তোমার তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে যেমন জিন যন্ত্রপাতি যদি আমরা জীবাণুমুক্ত করতে চাই তারপর কাগজ কলে কাগজের পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ আগুনের ধোঁয়ার উপস্থিতি নির্ণয় ধাতব ঝালাই যাচাইয়ে তেজস্ক্রিয়তা কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে এছাড়াও খনিজ পদার্থের ধাতুর পরিমাণ নির্ণয়েও এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে আর দৈনন্দিন জীবনে আমরা যদি দেখি তাহলে কিন্তু আমরা তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপক ব্যবহারই দেখতে পাই আমরা যেমন অনেক সময় ঘড়ির কাটা নম্বর এবং ইত্যাদি কি করতে পারি আমরা বলতো জল জল করতে দেখি মূলত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থোরিয়ামের সাথে থোরিয়ামের সাথে জিঙ্ক সালফাইড মিশিয়ে এই ঘড়ির কাটার নম্বরে প্রলেপ দেওয়া হয় যেটাকে আমরা হয়তো অনেকে রেডিয়াম ঘড়ি নামে পরিচিত করে থাকি বাট এটা আসলে কিন্তু রেডিয়াম না এটি হচ্ছে থোরিয়ামের সাথে জিঙ্ক সালফাইডকে তোমার একত্রিত করে তারপর প্রলেপ দেওয়া হয় ঘড়ির কাটা কাটায় সেটা হচ্ছে অন্ধকারে জল জল করে এছাড়াও আমরা লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো জিনিসের বা যেটাকে অনেক সময় আমরা ফসিল বলি এই লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো জিনিস বা ফসিল এদের বয়স নির্ণয়ও কিন্তু আমরা এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা তেজস্ক্রিয় আইসোটপ আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে এই ছিল আমাদের তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার সম্পর্কিত আজকের আলোচনা তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে চিকিৎসা ক্ষেত্র কৃষি ক্ষেত্র শিল্প ক্ষেত্র এবং দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের কাছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আর অনেক কিছু সম্পর্কে যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে তোমরা কি করবে তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবে এবং সেই পর্যন্ত তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের মতন শেষ করছি